डाफी ऑनलाइन टेलीविजन को अंतर्वार था मैं शेखर जंगराय माझी जिला स्वागत है धन्यवाद दूसरी छयान नब्बी हूँ पृथ्वी जयंती को अवसर में तब नेशनल मुवमेंट नाम को जन जागरण अभियान घोषणा करूँ यो अभियान संग जोड़े कि विशेष कुछ हम दर्शक बताइन अब हमें अलग देश को वर्तमान परिस्थिति देश के भोग समस्या हेरा हमी अब दल भाग मथि उठन पर्च भाई हम मुख्य कुरो हो अब अच्छा संविधान बनो राजस्था खारिज कर संविधान बड़ हिंदू राष्ट्र को पहचान लाई हटाइ जबकि ये मुद्दा में जनता को लेवल में ठूल माग भी थे र इसी जनतासंग प्रत्यक्ष जनता ने कहीं कतई नमागे कुछ हटाइन रो तो संदर्भ में इसी ठूल रहस्य देखि आसाली अलग मत के भूँ संविधान जो आगे यो नेपाली मन को संविधान जो मैं लगे हम तीर पर जाऊँगा तब को तर तब को यह जो नेशनल मुवमेंट सेसले उठा राजस्था सहित के जो हिंदू राष्ट्र है तो मत मुद्दा हो या अरुण मुद्दा तीर पर यह तब को मुवमेंट को ध्यान जरूर निश्चित मुख्य मुद्दा तो हम राजस्था नहीं हो तो कने हम राष्ट्रीयता आम नेपाली एक ठाव में बांधने तो एटा संस्था थी तेरी राजस्था न रहताखे हमी मूलुक तब को सार्वभौम सत्ता भन्न या मूलुक विघटन होने खतरा हम देख ढिल भैन रुई हजार तीस सठी साल पीछे नेपाल में एक हिस्सा गणतंत्र आई सकता है अलग तब एक दशक बीती सके तब जन जागरण अभियान लिया राख्ह क्योंकि धीरे ढिल हो तो अब विभिन्न तबका साथी विभिन्न क्षेत्र पर उठाई रखें मुद्दा हो तर हमी के सोच अब सब राष्ट्रप्रेमी एक ठाव में आर गोलबंद कर पर्ने जरूरी देखे हमीर चाहे सुरू कर हिंदू राष्ट्र पर हम सशक्त मुद्दा हो ढिलाई कि जन जागरण अभियान घोषणा में अब यो कस्त हो जनता यो यो विषय में छर रहे थी अब इस बिस्तार बिस्तार ये सक्रिय होते सब ठाव एक ठाव आ सब महसूस करते बीच बीच को जो आठ दस वर्ष को जो घटनाक्रम देश में घटो इसलिए आम नेपाली जनता महसूस भग अवस्था हम देखा अब यह चीज हमी अर्गनाइज कर गोलबद्ध हो सब राष्ट्रप्रेमी एक ठाव में आर्च होने हमी आपू में लड़ाइं भिड़ाइं परस्पर जुदाइं रदेशी स्वाथ पूरा करने अवस्था रह देखे ये देखे अब हमी आपने क्षेत्र बड़ सुरू कर एकचोटी हमी विगत पी जाऊ दुई हजार तिरसठी साल में जी बेला गणतंत्र घोषणा करो ते बेला कांग्रेस विद्रोह कर प्रकाश कोईराला नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस नाम को पार्टी गठन करा थे तेल तब को राज संस्था सहित हिंदू राष्ट्र को वकालत करा थे के बो तो पार्टी को भविष्य हम तीर एक चोटी इसो स्मरण करूँ तो अब राष्ट्रीय कांग्रेस संग तो मीधा आबद्ध छन प्रकाश कोईरालाजी ये खेल पार्टी को अध्यक्ष तैं बनाइ तर अब राष्ट्रीय हमी पार्टी को मत अवधारणा बड़ा समस्या समाधान होते इसको लगी सब पार्टी टेबल में आने पर्च छलफल कर राष्ट्र को मूल मुद्दा राष्ट्र को मूल मुद्दा मत सब आने पर्च भाई हम मान्यता हमी नेशनल मुवमेंट चाहे सबजना आन सहिल हो सबस वार्ता करना सहिल हो इसमें एवं दल को स्वाथ भाई राष्ट्रीय स्वाथ में एक ठाव में आने पर्च भन्यता हमें नेशनल मुवमेंट सुरू कर राष्ट्रीय कांग्रेस को अभी अस्तित्व छ या नमिटियान भैस ये अब सुरू में वहाँ दर्ता करो रामबाबू प्रसाई को अध्यक्षता में रो पी चाहिए निर्वाचन आयोग ने खारिज गयो क्यों खारिज कर पछाड़ी राजस्था को मुद्दा बोको थी 
रायो समिधान ले दिए ना बनाया उन्होंने ले तेल लाइसेंस ही फिरी रिन्यू करें ना राष्ट्रपति तंत्र पार्टी ले बंद तेती बेले देखी तब आएगा राष्ट्रनाथ रहे हिंदु राष्ट्र के मुद्दा बोल गया था वो के कुछ हाथ तरह उन्होंने ले चाहिए अब त्योस जोन विधान निर्वाचन आयोग में बुझा है तेज मत त्यो कुरुष है ना वाला वो हमें लाइज चाहिए जस्ट हमें लाइज तो ना मानो राष्ट्रीय कांग्रेस लाइज चाहिए तेले रोक नहीं उन्होंने दिन में तो विधान बड़ा हटा कौन सक्सा अथवा मतलब तो इस पर तो था सही ना तो राष्ट्रीय प्रकाश कोई रहा हमरो आदत से भगवान आता ले वाले बनो उनसे कि ये राष्ट्रीय राष्ट्रवादीसाजनिकार्थ यो जून बीस को दस वर्ष को घटना क्रम लिखी देखीं जब बने दौल हरुले जनता को मूल समस्या लाइ बोके को देखी है ना र दौल भीतर अपनी विभिन्न नेता हरुले विभिन्न चीज हरु को विभिन्न औरु अन्य शक्ति हरु को प्रभाव छकी बन्नी हमरो जिस तो किसी को देखी को उनाले आमिले सही अब अलग तो राष्ट्रीय भा� अरे भन्नी हमरो भनाई हो अब यो आइले तो हमी अरु सब एक ठामा टेबल में आऊँ से भन्नी मुद्दा सों तो जब हमरो राष्ट्रीय तार राष्ट्र राष्ट्रस्था हिंदू राष्ट्र जस्ता मुख्य मुख्य मुद्दा अरु संबोधन भाई से के पसी अब प्रदातन रम जाने तो दल में हो त्यो अवस्था माचे अब आइले नहीं हमले ऐसे उनसे भने रख पुन यो जो ना नेशनल मूवमेंट ले उठाए को दुनिया वाला मुद्दा शनि हिंदू तबे को यो राष्ट्रस्तर स्वयं को हिंदू राष्ट्र तो ये कमल थापा नेतृत्व को राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी लगाया थे एक दुनिया वाला आज़ा पार्टी ले उठाए को जाता फिर तबे अरे ये इसको आवश्यकता जी किन्ह देखने वाला अब � रा इले वहाँ संग भाई का हमी अरुष दरी सॉइल गया अरुष हम वनम मैं महामंत्री को दाता ले पनी यो संविधान संग हमी सहमत सही नो हमी ले ता यो संविधान माथी इले हमरो कार्ले में चाहे विभिन्न चाहे कानूनी और बुद्धिजीवी हरे समाथी निके हमरो अध्ययन कर दे पनी होने सा रा यो संविधान माथी चिरफार बनेरा हमी ले चाहे इसको नकारात्मक पक्षी हरू जरा समक्ष उजागर करनु पड़ता है बनेरा त्यो काम लागी भी लागा सों हिंदू राष्ट्र रहते हैं राष्ट्र संस्थक के मामले में मात्रा बहुत तबेर को बीमारी बाकी तो बाकी कुरान में तो तबेर को किस श्वामती चाहिए नहीं यार न सब देश में चाहे किस बन्नो वाला मानी नई तिथि को बनी ठुलो खड़ेरी पड़े कुछ माथिलो लेवल देखी तल्लो लेवल सम्मा सरकार को लेवल सम्मा में परिवर्ति चाहे कसरी उनसे कमाऊंने पैसा कसरी कमाऊंने बन्ने परिवर्ति चाहे जग जाहर सा ये सरी चाहे राष्ट्रीय मतलब नेता आरुमा ये सरी देश भारी ये स्थिति इस तो किसी को अवस्था होनु बने को मूल लगाई ठुलो चाहे दुर्भाग्य हो तेज कारण चाहे हमरो नैतिक मूल्य मान्यता को राजनीति सदाचार को राजनीति बन्नी पनी वाला सशक्त मुद्दा मिले उठाकर सों हमरो तमाले अस्ति को सताईस गते को संबोधन में हेनो सकनो हुन्सा हमले ये विषय बन ठुलो मुद्दा को रूप में उठाकर सों तर त्यो तपाईले जुन अस्ति भक्कर है दुसे छह नबियों पृथ्वी जन्ती में दुई प्रिस्ट लामो प्रिस्ट बक्तबे पढेर शुनाउनु भायो त्यसमा क्लीन पोलिटिक्स को लागि खासै ठोस एजेन्डा त के पनि देखिएन नि त हाम्रो एउटा बुझा त हामीले मूल्य स्वच्छ राजनीतिको लागि मूल्य मान्यता भनेर लेखेकै छौ नि हाम्रो त्यसमा छ स्वच्छ राजनीतिको लागि के गर्न सकिन्छ ल भन्नुस् त तपाई या भन्नु तपाईहरुको नेशनल मुभमेन्टले पछि गरे के गर्छ नेशनल मुभमेन्टले देशमा भइराको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सशक्त आमले चाहे कदम औरों चाल दे सों देश को लाइ तैयारी कर दे सों देश को कुन कुन ठामा भाषा सार कसरी उनसा पन्नी अध्ययन औरों पे भाई रहा उधर इसा रा आमले परमार रा सशक्त आमी परमार हरु जुटाय रा देश को विरुद्ध मस ठुलो चाहे आमी चाहे जनता लाइ आमी चाहे चेतना बोलाऊं सों 
मैले चाहिँ अब तपाईबाट त्यो उत्तर मैले पाइन यो कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र त्यस विषयमा तपाईहरुको यो जुन नेशनल मुभमेन्ट दुबईको जुन मार्क्स नि तपाईको राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र अब उहाँहरुले पनि त्यही भन्नुहुन्छ तपाईहरु पनि त्यही भन्नु भएको छ कुन हिसाबले तपाई उहाँहरु भन्दा फरक हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ गणतन्त्रको संविधान भित्र प्रवेश गर्नु भो संविधान भित्र प्रवेश गरे पनि हाम्रो विमति छ भनेर त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो दुईटा कुरामा छ ठीक छ त्यो मुद्दामा चाहिँ उहाँसँग सहमत होला तर चाहिँ संविधान यो संविधानलाई मानेर गइसकेपछि जहाँ गइसकेपछि त्यो भित्र चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ राष्ट्रको एउटा राष्ट्रियताको कुरा सार्वभौम सत्ताको कुरा पनि छ यहाँ त्यो विषयमा चाहिँ त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन त्यस कारण यसको लागि चाहिँ हामीले संविधानकै चाहिँ उसमा हामीले सशक्त रूपमा जनमत तयार गर्नै पर्छ भनेपछि तपाईँहरू संविधान संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ हामी संविधान संशोधन यो संविधानको खारेजीको पक्षमा छौँ हामी संविधान पुरै खारेजीकै पक्षमा हुनुहुन्छ पुरै खारेजीको पक्षमा छौँ हामीलाई चाहिँ यो संविधानमा त सुन्नुहोस् न यति धेरै लेखिएको छ यो त म के भन्छु भने यो संविधान नेताहरूको विकृत किपोर्ट भन्छु हेर्नुहोस् त भर्खरै निर्वाचन गरे रिजल्ट निकाल्न सक्दैनन् तपाईँको सरकार बनाउन सकिरहेको छैन यस्तो नै हुन्छ यति लामो समय कहिलेसम्म सरकार बन्ने हो भने पनि कुनै निश्चिन्त छैन संविधानको त्रुटि हो यो नेता नेताहरूको तपाईँको नैतिकता को चाहिँ भनौँ न कमी भएर त्यसो भयो संविधानको प्रश्न त्रुटि पनि छ म त नैतिक रूपमा त केही जिम्मेवार होलान् तर संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ अब प्रकाश कोइरेला बिपी जो तपाईँको नेपाली प्रजातन्त्रको महासेनानी हुनुहुन्छ उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र र प्रकाश कोइरेलाकै भाइ शशाङ्क कोइरेला नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको र अहिले कार्यान्वयनको काम पनि अगाडि बढिरहेका छ कोहीले दाई भाइ बिचमा बसेर त्यस विषय यो यस्तो यस्तो यो यो विषयमा चाहिँ हाम्रो विमति छ या भनौँ यो विषयमा चाहिँ अब तपाईँले काम गर्नुपर्यो भनेर त्यसरी प्रकाश कोइरेलाको शशाङ्क कोइरेलालाई भनेको भन्ने के जानकारी छ तपाईँ अब यस्तो छ अब मलाई धेरै उहाँहरूको व्यक्तिगत कुराहरू धेरै थाहा हुन्छ कुरो भएन तर अब प्रकाश कोइरालाले त आफ्नो काका गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले उहाँसँगै उहाँको कुरोसँगै सहमत नेपाली काङ्ग्रेसले जुन बाटो लियो त्यो एजेन्डासँगै असहमत भएर उहाँ बाहिरिनु हो र के देखिन्छ भन्न होला भने शशाङ्क कोइरालाले विभिन्न मञ्चमा फोरममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोक्नु पर्छ भनेर उहाँले आफ्नो विचारहरू प्रकट गरेर देखिन्छ तर पार्टीको बैठकमा कहिले पनि त्यो कुरा राख्नु अब त्यो त अब हामी त त्यो त त्यो राख्नु नआउनाले चाहिँ वहाँ नेसनल मुभमेन्टमा अहिले हुनुहुन्न अब हामी उहाँलाई राख्नुहोस् भन्ने कुराहरू त हामीले गर्ने नै भयौँ उहाँलाई मात्रै होइन हामी चाहिँ हामीले नेकपा एमाले माओवादी लगायत सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले उठाएको मुद्दाले देशलाई फाइदा गर्दैन ठुलो सङ्कट आउँदैछ देश खतरामा छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ भनी पनि राख भन्छौँ र त्यो डायलग त हुन्छ उनीहरू उहाँहरूसँग अब तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस भित्र कमसे कम शशाङ्कजीले यो मुद्दा चाहिँ उठाउन खोजेको देखिन्छ तपाईँले अब यो जुन एकदम मिठो मिठो कुराहरू गर्नुभयो नि तर भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको जुन परिणाम छ नि त्यसले स्पष्ट रूपमा के भनिरहेका छ भन्दाखेरि जनता अब राज संस्था र त्यसपछि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छैन भनेर यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अब यो निर्वाचन त तपाईँले पञ्चायत कालमा देख्नुभयो तपाईँको चाहिँ अस्ति भर्खर जिम्बाबेमा हेर्नुभयो अब सबै जनताहरू त उसको पक्षमा मुगाबेको पक्ष त्यत्रो मोट ल्याएको देखिन्छ त्यस कारण अब यो शासन र सत्ताको प्रभाव हो यो स्वतन्त्र रूपले जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्न पाएको अवस्था छैन स्वतन्त्र रूपले मत जाहेर गर्न चाहिँ पाएको छैन जुन भन्नुभयो नि के केलाई आधार मानेर भन्नु हो तपाईँ अब हामीले त अब सुन्नुहोस् यही हावापानी यही माटोमा हामी पनि छौँ हामीले पनि चाहिँ हामी पनि विभिन्न जिल्लाहरूको दौराहरू भेटघाटहरू भइरहेको हुन्छ काहीँ पनि त्यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विपक्षमा मैले त्यति मान्छे भेटाउन सक्दिनँ पाउँदिन धेरै रियर कम यत्रो चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ राजा राजा भनिरहेको छ हिन्दू हिन्दू भनिरहेको छ अनि तपाईँको यो चुनावले चाहिँ यसरी चाहिँ त्यसको पक्षमा दिएन मत भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति मेरो आफ्नो 
मैं अनुभव कर आधार में मैं विश्वास छेन तर कमल था को राप्रपा ने पाक मत राप्रपा तो तब राष्ट्रीय पार्टी बना सकता है तो स्पष्ट भनी रखे राष्ट्र सर हिंदू राष्ट्र अब संभव छेन हे अब पैला एक ये भाग अगड़ी को चुनाव में तो राो मत लिया भाव चौबीसवटा चाहे वहाँ को एमपी नहीं थे है अब यह बीच में कमल था जो नेतृत्व करू तो नेतृत्वसंग एवटे मत खाली राजा को एजेंडा मन नपरा भाई मत अर्थ नलगन नेता को व्यक्तित्व को कुरा भी आँच वहाँ विभिन्न क्रियाकलाप हो यह बीच में चाह धे मीडिया फरक पार्ष विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हो अब यह सब कारण खेती मत घटे देख्छू रो बीच में फिर वहाँ गई तो एसमा थी हाउस में अलग तो मार ये राजा अलग दोष पर लगन भो तेसले राजा का पक्ष का जनमत ने वहाँसंग निशा को अवस्था हो अब यो वर्तमान अवस्था यो भन न तब में गणतंत्र आई सके अलग को एक दशक पच्चीस जनता अलग चेतनशील भक्त जस्तु देखा पड़े अलग को जनता को आवश्यकता राज संस्था र हिंदू राष्ट्र हो या विस हो के भन हे विस सब भाग तो राष्ट्र हो राष्ट्र तो छे तो राष्ट्र के खतरा भ ये तो जो कि तब को देश भर का विभिन्न क्रियाकलाप विभिन्न तत्व देखिया रुन कि देश में परिस्थिति इसलिए तो मूलुक अगड़ी बढ़े अवस्था छेन स्वास्थ्य आने बि सब क्रियाकलाप न्यूट्रलाइज होटोमेटिकली हेनो तैं कस्तु समृद्धि ठूल मुद्दा हो तर अब प्रजातंत्र समृद्धि जनता का मुद्दा हु तर तब को के हमीर को सावभौम सत्ता नहीं हमें रामस प्रयोग कर अवस्था देखते हम क्यों बहालवाला तीखेपी प्रधानमंत्री बाबूरामजी ने नहीं भन्न भो प्रधानमंत्री में बहाली भगे अवस्था में साँचो हम हाथ में छेन अंत कत कतिपय देश का ठूलठूला विषय में निर्णय निर्णायक हैसियत नवा को अवस्था हमें महसूस कर पच्लो चरण में कमरेड केपी शर्मा ओली रेस विषय आर कमरेड प्रचंड ने तो राष्ट्र के हित में विदेशी शक्ति खुशी भेपनी दुखी भर्णय तो करा कस्त जस्ते कि कमरेड केपी शर्मा ओली भारतीय नाकाबंदी को विरुद्ध में राष्ट्रीयता के पक्ष में सार्वभौम सत्ता को पक्ष में उभ्यो नहीं भारत चुनौती दियो ते पीछे चीनसंग तब को पारावरण सन्धि समझौता करा है कमरेड केपी शर्मा ओली को पालो में कैसे पीछे आर्थ प्रचंड नेतृत्व के पालना में वन बेल्ट वन रोड में सिग्नेचर भगने बाहरी शक्ति जो तब को दबाव दी रखा थे उन्को विरुद्ध में गए पब को जनता को पक्ष में या जनता को हित करने निर्णय लिख सकने क्षमता को नेता तो हम देश में यो तो, वहाँ सिग्नेचर करो तो कुरो तो हम स्वागत करो हम वैकल्पिक उसको रूट को लगी तर तो अगड़ी बढ़ा छ जो रूप में अगड़ी बढ़ु पर्ने थो तो रूप में अगड़ी बढ़ा सकते अवस्था छेन अब नाकाबंदी को विरुद्ध में ओलीजी पर्खर भर आयो तो नाता ने अलग को भैरा को जो नेतृत्व तेस में ओलीजी ने हमी अर कुछ ओलीजी अलग राष्ट्र को पक्ष में बोले पाँच इसमें दुई मत छेन तर अज्ञान हमीर चाह अब ओलीजी सायद प्रधानमंत्री बनु अथवा ठूल पार्टी को नेतृत्व करते हुआ अब आने दिन में देखा राम काम करूँ तो अब हमी वहाँ लहाँ को विरोध करना पड़ने कुछ जरूरी छेन हमें तो हम हम केन्द्रबिंदु तो राष्ट्र हो राष्ट्र को पक्ष में जल्ले काम कर पक्ष में हमी वहाँ स्वागत कर सौ तर यह बीच में जो दस वर्ष में जे जे किसिम का क्रियाकलाप जस्तों किसिम को संविधान बनो ये सब चीज राम संगकेत कर तब को राज्य आई सके देश को सार्वभौम सत्ता को जो साँचो बाहर छो ने फर्क भारत में तर विश्वास तो बिल्कुल फर्कू पर्च बिल्कुल फर्कू पर्च र सब आम जनता को धागो में राज संस्था को धागो में उन्नीर बस को परंपरा हो तेजी तेल राष्ट्रीयता बलिओ अवश्य हो तब संवैधानिक राजतंत्र भनी राख्व संवैधानिक राष्ट्रपति छे कैवैधानिक राजतंत्र 
तेई तो तब सुन राष्ट्रपति तो संवैधानिक अलग को संवैधानिक राष्ट्रपति तो बनाक तर हमी नेपाली जनता एक ठाव में एटा सूत्र में एट साझा चीज में कस के बांधने राष्ट्रपति बांध सकते संभव छेन तो राष्ट्रपति बड़ा बांधने अवस्था भाग भाई तो हमें ये करतेन तो संभव न भर नदेख रही हमी एकदम राज संस्था को एकदम अनिवार्यता महसूस कर हमें नेशनल मुवमेंट अगड़ी बढ़ाद अब यह गणतंत्र आई सके एक दशक बीती सकता जनता तब हूँ विशेषकर तब के आदिवासी जनजाति भो थारू भे तर केन्द्रित जनता रेस पीछे आर दल भे लगात को भन न तब को इवेन वामबुद्धिजीवी भी राजतंत्र को पक्ष में तो सकारात्मक देखिदेन नहीं अब ते तो इसमें के भनौला तब नेशनल मुवमेंट ने पूरे देशभरी जनजागरण करें ते पिछड़ी एट ठूल व्यापक अभियान को रूप लिना जनता को लेवल में हम जनता को तह में जी कहीं कतईपनी तब को गणतंत्र को पक्ष में हमीसंग हमी हर एक खाल हम हर एक तबका में गाँव गाँव में हम धेरे ठाव में पुगे हमारा साथी पुग्नभक कहीं गणतंत्र बड़ जनता खुशी छन ये के हो गणतंत्र बड़ा ये भ्रष्टाचार तंत्र हो भर सोच हमें यो तो लुट स डर छेन कस को चेक सन्तुलन को सन्तुलन को अवस्था छेन तब को जो चेक एंड बैलेंस होने हो सत्ता को तो अवस्था छेन फिर राज्य का विभिन्न संस्था मैं विभिन्न तरीका नजाय तरीका प्रहार इसलिए के भाला संवैधानिक तौर ने ना चाहे मूलुक विघटन को बाटो तीर गए हम देख जा मतलब विघटन तीर लड़ाई हम देखक तो सब भाई ठूल अल तो हमी एकदम होशियार भर हमें यह कुछ जनता स्पष्ट बुझा हमी करें तो हम कर्तव्य हो राष्ट्रप्रति को प्रेम हो अब को भावी नेशनल मुवमेंट को कार्य योजना के रहे अब हमी अस्त हमें हम औपचारिक जानकारी कराय हम अवधारणा बजा बटाय इसको सिलसिला में हमें विभिन्न चाहिए विभिन्न पार्टी संग हम संपर्क भैर रो डाइलग रामी बिस्तार हमारा साथी चाहे अब हम अज जनसंदना बढ़ा को लगी मतलब देश को विभिन्न कुना काप्चा कंदरा में हमी पुग्ने हमारा कुरा राखने जनता जानकारी कराने संगठित होने बाटो हो हम सब करना को भर न कतिजना को कार्य समिति बनाने भाग अ हमें चाह अब अध्यक्ष रहामंत्री चाह डिक्लेयर गये हमें वहाँ सर्वोच्च कमांडर पार्टी को प्रमुख लीडर अध्यक्ष प्रकाश कोईराला होले अब कार्य अलग तत्काल को लगी महामंत्री मैं करते हुआ रामा धेरे साथी हम अभियंता को वरिष्ठ अभियंता हो जो हम गाँ तब को ध्रुव नारायण जी हो अरु तब देखी हाल अस्त हो कार्यक्रम में कंग्रेस का साथी तब को विभिन्न पार्टी का साथी ते आयो रता को रूप में हमी बढ़्द अब यह क्रम बढ़ने क्रम छो विषय ना राष्ट्र को विषय भावना ने हमी निश्चिंत छी सत्य को जीत हो राष्ट्रप्रेम दु चार हजार खराब मानी तो जुनसुक मूलुक जहां हो तर धरेंी राष्ट्रवादी राष्ट्र यो राष्ट्र प्रेम ने हमीर एक ठाव में गोलबंद होने कुरा में हम ढुक्क छो ठीक अब अगि तुम यो हम जो नेशनल मुवमेंट पशी गए तो रूपांतरण भर राजनीतिक पार्टी को रूप नहीं लिख सकता रामी चाहे एट स्वच्छ राजनीति करना चाहूँ क्लिन पोलिटिक्स भाई शब्द मैं प्रयोग कर रहा थे आर्थिक स्रोत के होगा तब को पार्टी को भन अदि आर्थिक स्रोत को लगी तैयार के पार्टी ने के विषय में छलफल कर कसो खाले नीति अख्तियार करने सोच बना हे अब यह के हम अलग प्राकृतिक तरीका गई रह हमीर साथी साथी मिला हमें आपको कार्यालय खोल अलग जो अस्त पेल कार्यक्रम भन्न औपचारिक कार्यक्रम सब साथी हो साथीक साथी हमें उत्साह सहयोग हम आपू आपू तैयार भर कर सकता हमला चाह भरोसा दूनभक रामी हमी उत्साहित हमीर ए हम राष्ट्रप्रेमी साथी आप एक आपस में मिले अगड़ी बढ़ने वाले नेशनल मुवमेंटम केन्द्रित होना चाहे तब को नेशनल मुवमेंट में प्रकाश कोईराला भो तय भो प्रेम कैदी लगाए के 
बुढ़ापा का एकदम खारि रौद्धिक व्यक्तित्व हो तर युवा को सहभागिता तो हमें देखेन थे प्रशस्त हमी सब प्रशस्त युवा हम टीम में मैं तैं उपस्थिति सहभागी को है हम चाहे हमें चाह हमें नेशनल यूथ वह हम युवा संगठन छको नेतृत्व तो सुरेन्द्र दाहाल ने गुनाभस हमीसंग सक्रिय साथी युवा साथी जैसे भोलेंटरिंग कर कतिपय सा अज जुड़े होब इस बिस्तार आपको रूप लिख अब यह तो भर्खर सुरुआत में हो अब जो तर सुरुआत में जो प्रकार को भो उत्साह हम धे उत्साहित ठीक है यह पच्चीस राजनीतिक दल को रूप में रूपांतरण भे ते बेला को राजनीतिक सिद्धांत तब बोक्न हिंदू राष्ट्र और तेस पीछे राज संस्था तो मुद्दा भो राजनीतिक सिद्धांत ठोस के छलफल कर एकदम लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भले अब नया अवधारणा विश्व तीर जिसमें तब को सुन्न न सब भाग मुख्य कुरो नेतृत्व सभा होने भाई देखिए रोक कुरो चाहे समय अनुकूल एकदम सामाजिक न्याय सहित को हमी चाह तब को उदार अर्थव्यवस्था नहीं अपनाने हो रहा हमी एक शब्द में भा भादा खेल लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भू हम कहीं तब नेशनल मुवमेंट को जो पाक एट मेच्योर टीम हो वहाँ बस इसो छलफल कर राजस्था हिंदू राष्ट्र से संभव छेन कहीं ते आक छलफल के बीच में बिल्कुल आए थे हमी को या या तो हमी का तो विभिन्न क्षेत्र विभिन्न तब को उस आका बौद्धिक विभिन्न पार्टी बड़ आका एवटे पार्टी को मानी मत हमी का हो रत्रकार साथी बड़े आने भाग विभिन्न आने भाग सब हमी चाहे ये राजस्था रिंदू राष्ट्र अनिवार्य होता भाई अवधारणा बनाएर एट मान्यता बनाएर जमा भाग भेला भैया छोटे तब विश्वस्त हो भविष्य में गए तब राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रीय काम करना सफल बनु एकदम दुई मत छेन ये महत्वपूर्ण अंतर्वाता का शेखर चंद रायमाजी धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू यहाँ लाइन धन्यवाद यहाँ राम मौका दिवो आपको प्रश्न राखन लाई सब दर्शक मेरे हस्त धन्यवाद